Magandang araw po mga ka-Aircon. Welcome po sa Aircon TV. Ang channel na ito ay ginawa para sa mga taong gustong magkaroon ng kaunting kaalaman sa Aircon, katulad ng mga aspiring technicians, at syempre, para makatulong sa mga AC technicians ma-improve ang kanilang kaalaman at kakayahan. Ito ay ang continuation ng Module 1. Dito, pag-aaralan natin ang 8 building blocks o pundasyon ng refrigeration. Upang maintindihan natin ang proseso ng refrigeration, dapat maintindihan muna nating mabuti ang heat. Dinefine ang heat na form of energy na maaaring malipat sa iba't ibang lugar. Hindi ito isang bagay na nag exist katulad ng solid, liquid o gas. Kaya naman, hindi maaaring masukat sa bigat o dami. Ito ay nasusukat sa ibang pamamaraan na malalaman natin maya-maya lamang. Bago tayo magpatuloy sa first building block, kailangan nating mag-review ng bahagya sa sensya upang maunawaan nating mabuti ang topic na ito at ang mga susunod pang topics. Ayon sa sensya, ang universo kasama ang ating mundo ay binubuo ng matter at energy. Ang matter ay binubuo ng mga atoms at molecules. Ang atom ang pinakamaliit na bagay na nag exist sa universe. Hindi ito kayang makita ng ating mga mata. Kinakailangan pa natin gumamit ng electron microscope upang makita ito. Ang molecule naman ay grupo ng mga atoms. Ang bawat grupo nito ay binubuo ng dalawang atoms pataas. Halimbawa, ang tubig ay binubuo ng mga molecules. Ang bawat molecule nito ay katumbas ng dalawang atoms. Ang carbon dioxide naman ay binubuo ng tatlong atoms. Balikan natin ang energy. Ang energy ang dahilan ng paggalaw ng mga atoms at molecules. Ang paggalaw ng mga atoms at molecules ay nakakagawa din naman ng energy na tinatawag na heat or thermal energy. May apat na klase ng energy na maaaring makonvert sa heat energy. Ang light energy, electrical energy, mechanical energy, at chemical energy. Halimbawa, ang mechanical energy ay nakukonvert sa thermal energy kapag ipinapatalbog ang bola. Sa tuwing ang bola ay tumatama sa lupa, ang energy na nagmumula sa paggalaw ng bola ay nakakapag-produce ng init. Bukod dito, natural naman sa tao ang makapag-produce ng init mula sa katawan nito at sa pabago-bagong mga gawain. Ang electrical energy ay nakoconvert sa thermal energy sa tuwing gumagamit tayo ng mga home appliances katulad ng electrical stove, toaster, hair dryer, water cooler, at refrigerators. Ang halimbawa ng chemical energy ay ang mga pagkain na kinakain natin na nagkukonvert sa pagpapainit ng ating katawan. Ang sikat ng araw ay nakakapag-produce ng init. Ito ay halimbawa ng light energy. Ito ay ilan lamang halimbawa kung paano nakukonvert ang ibang energy sa heat energy. Ang init na nagmumula sa mga ito ay dumadaloy sa loob at labas ng isang lugar. Ito ay tinatawag na cooling load. Napag-aaralan natin sa mga susunod na topic. May dalawang klase ng init na ating pag-aaralan at sisimula natin ito sa temperature scale. May tatlong klase ng temperature scale, ang Fahrenheit, ang Celsius at ang Kelvin. Ang Fahrenheit ay ginagamit sa bansang USA at sa mga teritoryo nito. Ang Celsius ay ginagamit ng karamihang bansa. Ang Kelvin naman ay ginagamit ng mga scientific community. Sa refrigeration and air conditioning service, dalawa ang ginagamit na temperature scale. Ang Fahrenheit scale o binabasang degrees Fahrenheit at ang centigrade scale na binabasang degrees Celsius. Dahil centigrade scale ang ginagamit sa ating bansa, ito ang palagi nating gagamitin na halimbawa. Sa centigrade scale, kailangan nating maintindihan ang pinaka-reference point ng isang bagay, ang boiling point, ang freezing point, at melting point. 
Ang boiling point ay ang temperatura kung saan ang liquid ay napapakulo at unti-unting nagiging gas. Ang melting point ay ang temperatura kung saan ang solid ay nagiging liquid. Ang freezing point naman ay ang temperatura kung saan ang liquid ay nagiging solid. Hindi lahat ng bagay ay magkakapareho ng reference points. Halimbawa, ang tubig ay may boiling point na 100 degrees Celsius at freezing point na 0 degrees Celsius. Ang R22 naman ay may boiling point na negative 40.7 degrees Celsius at freezing point na negative 160 degrees Celsius. Ayon sa kinetic theory of matter, sinasabing ang matter ay binubuo ng napakaraming maliliit na bagay na paulit-ulit ang paggalaw. Ipinapaliwanag din sa Turing ito ang epekto ng temperature at pressure sa mga bagay. Ang temperatura ang dahilan ng pabago-bagong anyo ng isang bagay. Kapag ang temperatura ay tumataas, may mga matitigas na bagay na nagiging liquid at nagiging gas. Sa kabilang banda, kapag bumababa ang temperatura, may mga bagay na mula sa pagiging gas ay nagiging liquid at nagiging solid. Kung napakinggan mo ang mga naon ng topic, sana ay natutunan mo ang tungkol sa matter at energy, ang molecule at temperature, dahil i-apply na natin ito sa refrigeration process. Sa larawang ito, ipinapakita ang boiling point at freezing point ng refrigerant na R22. Ang boiling point ng R22 ay negative 40.7 degrees Celsius. At ang freezing point naman ay negative 160 degrees Celsius. Ang R22 na dumadaloy sa loob ng evaporator ay may temperaturang negative 28.8 degrees Celsius sa estado ng pagiging liquid. Dahil dito, ang molecules ng refrigerant ay nananatili sa paggalaw ng paulit-ulit sa maliit na espasyo. Habang ang temperatura ay tumataas, Mula sa negative 28.8 degrees Celsius papuntang negative 4 degrees Celsius, ang molecules ng R22 ay gumagalaw ng mas mabilis at unti-unting nag-evaporate. At pagdating ng 22.2 degrees Celsius, ang molecules ng refrigerant ay nag-evaporate at naging gas. Ang pagbago ng anyo ng refrigerant mula sa liquid papuntang gas state ay nangangailangan ng matinding init. Ngunit paano ba natin masusukat ang init? May dalawang klase ng heat, ang sensible heat at latent heat. Ang init na maaaring masukat sa temperatura at ginagamitan ng thermometer ay tinatawag na sensible heat. Ang sensible heat ay ang energy na nagmumula sa pagkilos ng mga molecules dahil sa papalit-palit na temperatura. Sa kabilang banda, ang init na hindi nasusukat sa temperatura at hindi pwedeng gamitan ng thermometer ay tinatawag na latent heat. Ang latent heat ay ang dami ng init na nawala o na-absorb ng refrigerants katulad ng R22. Ang total heat ay equivalent sa sensible heat plus latent heat. Sa refrigeration, importanteng malaman natin ang total heat. Ang measurement na ginagamit sa total heat ay BTU na pag-aaralan natin sa susunod na module. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-aircon. Review muna tayo kung may natutunan ba tayo.